கர்ப்பப்பை கட்டி இந்தியாவில் கிராமப்புற பெண்களுக்கு முப்பத்தி எட்டு சதவீதமும் நகர்ப்புற பெண்களுக்கு இருபத்தி நான்கு சதவீதமும் கர்ப்பப்பை கட்டி இருக்கிறதா ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது பெண்களுக்கு அதிகமாக அச்சுறுத்தலாக இருக்கிற இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிக்கு என்ன காரணம் ஆக்சுவலாக வந்து டு பி வெரி ஆனஸ்ட் ஒரு காரணமே கிடையாது தெர் இஸ் இட்ஸ் யூஸ்வலி இட்ஸ் ஹார்மோனல் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து அப் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரலாம் இந்த கட்டி வரலாம் ஸோ யூஸ்வலி இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹார்மோன்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்க ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப்டர் மெனோபாஸ் மெனோபாஸ்னா பீரியட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகுறது அதுக்கப்புறமா வந்து இருக்கிற கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற கட்டி வந்து சில நேரத்தில் வந்து ஷ்ரிங்ஸ் இன் சைஸ் ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து இந்த கட்டி வந்து சில பேருக்கு வந்து அதிகமாகலாம் அதுவும் எதுனாலனா ஹார்மோன்ஸ்னால இல்லைன்னா வந்து ரத்தோட்டம் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஸோ அதனால தான் வருது பட் எதுக்காக வருது அப்படின்றது நோபடி நோஸ் தி ஆன்சர் இந்த கர்ப்பப்பை கட்டியை போகிறதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குது மேம் கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற கட்டிக்கு வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் மாத்திரை கொடுத்தோம் சரி பண்ணுறோம்னு சொல்லி சில பேர் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ஜரினால் வந்து யூட்ரஸை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்தா இது எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்குனால் சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ப்ரெக்னன்சி வேணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கர்ப்பப்பை கம்ப்ளீட்டாக எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இல்லாமல் மயோமெக்டமி அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு அதில் வந்து இருக்கிற கட்டியை மட்டும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு ஆப்ஷன் தான் பட் அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து நாங்கள் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் அது பேர் தான் யூட்ரைன் ஃபைப்ரோட் எம்பிளைசேஷன் யூட்ரைன் ஃபைப்ரோட் எம்பிளைசேஷன் அப்படின்னா யூட்ரன் ஃபைப்ரோட் எம்பிளைசேஷன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வந்து ஆஞ்சியோகிராம் எல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ ஹார்ட்டில் வந்து இதயத்தில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து போய் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு வந்து எக்ஸ்ரே மூலியமாக வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு டியூபை வந்து ஹார்ட்டில் இதயத்தில் இருக்கிற ரத்த குழாய்க்குள்ளே வந்து அந்த டியூபை போட்டு எக்ஸ்ரே டையை இன்ஜெக்ட் பண்ணி இதயத்துக்கு எப்படி பிளட் சப்ளை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி தான் கர்ப்பப்பைக்கு இருக்கிற பிளட் சப்ளை வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது பேர் யூட்ரைன் ஆஞ்சியோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹார்ட் ஆஞ்சியோகிராம் எப்படியும் அதே மாதிரி யூட்ரைன் ஆஞ்சியோகிராம் ஸோ அந்த ஆஞ்சியோகிராமில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கருணரி ஆஞ்சியோ எதுமே ஒரு சர்ஜரி கிடையாது காலையில் பேஷன்ஸ் போவாங்க சாயங்காலம் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு வராங்க அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லையும் வந்து காடி கருணரி ஆஞ்சியோகிராமில் வந்து ரத்தோட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து சரிப்படுத்துகிறோம் இதில் வந்து ரத்தோட்டத்தை வந்து நம்ம தடுக்கிறோம் அதுதான் வந்து ஃபைப்ராய்ட் எம்பிளைசேஷன் எம்பிளைசேஷன் என்ற வார்த்தை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா எப்போ வந்து ரத்தோட்டத்தை வந்து தடுக்கிறோமோ அது பேர் தான் எம்பிளைசேஷன் ஸோ இந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற கட்டி வந்து ரத்தோட்டம் இருக்கிறதுனால தான் வந்து அது வளர்ந்துட்டே போகுது ஸோ அந்த ரத்தோட்டத்தை வந்து ஒன்ஸ் வி ஸ்டாப் தட் அந்த ரத்தோட்டத்தை தடுக்குனா என்ன ஆகும்னா அந்த கட்டி வந்து சுருங்கிடும் ஸோ ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் த ட்யூமர் இஸ் கோயிங் டு ஷ்ரிங்க் இன் சைஸ் ஸோ அது பேர் தான் வந்து யூட்ரைன் ஃபைப்ரோட் எம்பிளைசேஷன் கர்ப்பப்பை கட்டினா எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சர்ஜரி மெத்தட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி இருக்கும் போது இதனை புதுசாக எதுக்கு யூட்ரைன் ஃபைப்ரோட்ன்றது சர்ஜரியில் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் அட்மிஷன் இருக்கும் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் மோர் தென் ஒன் டே டூ டேஸ் ஆஃபீஸில் லீவ் கிடைக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் சீக்கிரமாக வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு போயிடணும் அது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைப்ரோட் எம்பிளைசேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் போதும் அடுத்த நாள் வந்து தே ஜஸ்ட் கோ அவுட் அது இல்லாமல் வந்து காஸ்மெட்டிக்கலி விமனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்கார் பெரிய சூச்சர் அதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே எஸ்பெஷலி யங் விமன் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து யூ டோன்ட் நீட் டு கிவ் ஸ்கார்ஸ் சர்ஜரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்கார் இருக்கும் யூ புட் சூச்சர்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க் இருக்கலாம் பட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்காரும் கிடையாது சூச்சரும் கிடையாது ஸோ எங்கே வந்து நம்ம எந்த இடத்துல போயிருக்கோமோ அந்த இதுவும் வந்து யூ கான் சி அந்த பாடி ஸோ அவ்வளோ அந் அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் மினிமலி இன்பேஸ் அப்போ கர்ப்பப்பையில் இருக்க கேன்சர் கட்டியை கூட இதால் குணப்படுத்த முடியுமா கர்ப்பப்பையில் கேன்சர் கட்டிக்கு வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தே ஹாவ் டு கோ ஃபார் சர்ஜரி ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அதெல்லாம் பண்ணி அது மூலியமாக வந்து கண்டுபிடிப்போம் இது கேன்சர் கட்டியா இல்லைன்னா ஒரு சாதாரண கட்டியான்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஃபைப்ரோட் எம்பிளைசேஷன்றது ஆஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ கேன்சர் கட்டி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தே ஹாவ் டு கோ ஃபார் சர்ஜரி இப்போ ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை இருக்கும் போது தான் இவங்களுக்கு கட்டி இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம்